，齐淑兰的女儿和她女婿离婚了，散伙了。胡说！我爸爸妈妈根本就没离婚。哎呦，你小孩子家家的，知道什么呀？不信，问你姥姥。你胡说！哎，这孩子干嘛呀？哎桡骨远端骨折，还好没有移位，呃，不需要手术复位，石膏固定四周，隔三天来复诊一次。哎，你有医保吗？没有，有的。啊，大夫，我跟你说啊，有什么好药、贵药、自费药，你尽管开，反正有人掏钱。哎，大夫，还有，我要住院啊，你别太过分啊。哎呦，你吓死我了，怎么着，你还想再打我呀？哎，往这儿打。往这儿打，打呀打呀打呀！小红，可以了可以了，小雪啊，你先出去，别再惹添乱啊！你先出去，听妈话，出去。小红啊，对不起啊，消消气，消消气。只要两年，梦竹，临床做完，你们失真药业就可以把钱成倍成倍的赚回来。可是，我们已经等不了两年了。为什么？因为也许两年以后。我爸的失真药业就已经破产了。可可可可可，药品研发它就是这样的吗？我们需要的是短平快产品。那你们早干什么呢？之前你们为什么不考虑清楚？你们你们再想想办法，你们不能撤资。如果说这时候你们撤了，我们之前的努力都白费了。徐老师，我知道事情已经到了这个地步了，您先别着急好吗？我有一个想法，不知道您愿不愿意接受。徐老师，您用不着这么激动吧？在我的印象里，您可一直都是一个特别沉稳冷静的人。我沉稳冷静吗？我太愚蠢了，我早应该想到了。您是不是想说，这天底下就没有免费的午餐？没错，我还早应该想到。这天底下就没有无缘无故的学区房。徐老师，我这其实是在帮您。你这是在害我！你们石真药业这是在逼我去做贼，你知道吗？那不是您自己的劳动成果吗？拿自己的东西，这怎么就成了做贼了呢？就像您刚才说的一样，这是您花了七年的心血，是您的研究成果，而且专利也是您的，您完全有权利决定它的处理方式呀。李梦卓。你们真的让我太失望了。哎，那那那房子呢？房子不买了？不买了。那你回去怎么跟你老婆交代呀？这用不着你管。那那我刚才跟您说的事情，您好好考虑考虑，行吗？我再跟你说一遍，专利是研究所的什么？好，我马上过来。儿科刘医生，请到住院部四号病房。他们人呢？在里面呢，我妈也在里面。怎么样？医生说，手腕的桡骨骨折，不用动手术，没什么大事儿。婷婷，徐先生道歉没有？我问你话呢，徐先生，人家道歉没有？你那么凶干嘛？又不是婷婷的错。把人家都弄成这样了，还不是他的错？是那姓强的泼妇胡说八道！你闭嘴！婷婷，跟爸爸徐先生道歉。听见没有？你这孩子怎么都不听话呀？你干嘛打孩子啊？徐光明。我告诉你，丁雪，现在这个时候，我们必须让婷婷去向人道个歉，因为不管怎么样，让人家受了伤害就是他的不对，我们得告诉他什么是对是错。你是不是吃错药了？婷婷有什么错呀？让开！我不去，我不去。他说你不要妈妈了，他说你跟妈妈离婚了
，孩子安顿好了，我就该回去了。啊。要不这样吧，我还是把孩子带走，省得到时候你们两个打起来吓着了孩子。反正我不会动手打自己的孩子。你有完没完？没完。你有本事打我呀！你打婷婷干什么呀？又不是打我呢。你以为我愿意啊？是。我打了一下婷婷是我不对，但是，你就不能让我省点心吗？我一天到晚单位一大摊子烂事儿。白天上班，晚上加班，回到家里来，好不容易能休息了，我还得看你的脸色。找什么借口呀？你累，谁不累啊？你哪里累啊？你不上班，孩子妈给看着，你每天晃来晃去，你有什么好累的？对，你也挺累的，你一天到晚没事找事儿，瞎琢磨，你当然挺累的。胡说什么呢？我胡说了吗？你当然胡说了。我说的是事实啊。说什么事实了？你是班都不上，你哪里累啊？好了好了，都跟我少说两句了。这一个星期来回来去，吵了多少次了？我倒想问问你，日子还想不想过了呀？妈，我当然想过呀，可是……可是什么呀？你根本就不想过！你不要管他，我问的是你，你想不想过？谁不想好好过呀？你想过，你就拿出实际行动来嘛！什么行动啊？赶快去复婚！我们房子还没买下来呢，你这个二货！其实小雪这个人呢，她性子直，嘴永远比她的脑子还快，脑子都没有想好，话就出来了。她最近心情一直不好，所以有些话我也不愿意跟她说。还有个事儿，我想跟你说呀，妈，我们那个房子泡汤了。什么？买房子泡汤啊？是，对方提出了太苛刻的条件，我接受不了。怪不得，怪不得我今天就觉得你心里是有事儿，要不然你怎么可能平白无故的去冲孩子发火呢？是啊，妈，我今天情绪上的确有点失控，但是打完孩子，我当时就后悔了。既然房子买不成了，赶快上去。跟他说，把婚约付了。可是妈，我担心这房子买不成，小雪她接受不了啊。怎么叫她接受不了呢？你又不是存心骗她的。再说光明，你想要什么？你心里不明白吗？还想要不要这个家了呀？当然想啊。那你想要这个家，你就知道该怎么办了。你就不想知道，妈跟我说了什么吗？嗯，无非呢，归根结底也就三点：第一呢，是我不懂事儿；第二，让你别冲动；第三点呢，别委屈了孩子，一切以婷婷为重，对不对？你就没什么要说的吗？合同我签完了，放桌上。素菜呀、啊。你怎么知道我喜欢吃鸡翅啊？我不知道你喜欢吃鸡翅，但是我知道吃什么不是补什么吧？呸！我
我这是鸡翅啊！齐淑兰，你再不高兴啊，也没辙。这伤筋动骨呢，一百天。这一百天里啊，我就是你祖宗，你得好好伺候。哎，你好好养伤行不行？不要诅咒你自己，我家的祖宗全埋在地里头呢。哎呀，行了行了，我不跟你废话。听说你排骨做的不错，点儿给我做点儿啊！还行，还行吧。嗯，味道不错。张队长，你这个地方啊，虽然说小，但是环境特别优雅。哎哎，来了。哎，你找我？哎，丁姐，嗯，我给你介绍，这位是薛一海薛总，这就是丁雪，我们团的台柱子，得过全国大奖的，求恩大名。丁小姐，你好，你好。小丁啊，薛总可是你的粉丝呀。谢谢。跟我说了好多次，想请你登台，可你呢，总是没个回应。哎，这不，人家等急了，非得让我把你找来，想当面和你谈谈。请我？你什么时候跟我说过？就前两天不还跟你提的吗？我不是把薛总的名片都给你了吗？薛总啊，在海城那边承包了个演艺夜场，经营的不错，这生意很火爆啊。那个，我来说两句啊。丁老师，你有什么想法，你尽管的提，任何方面，包括你的薪酬啊，等等等等。对不起啊，薛总，我这个人呢，比较直，说话不太好听。您觉得你们这种场所适合我去演出吗？哎，话不能这么说呀。薛总那儿虽说是个演艺夜场，可是也是正规的演艺舞台呀。对对对，你呢虽说是唱歌剧出身，但是哪种类型的歌你都唱得很精彩。薛总那儿也经常请那些嘉宾。团长，那种地方我又不是不知道，我还要愿意去演出的话，还要等薛总来请吗？对不起啊，薛总，我实在没法适应你们那样的演出。哎，丁雪，小丁，就这么个人，我拿他一点办法都没有。没事没事，挺好的，这艺术家呀，就是这样。小丁，丁雪，哎呀，你等等等等等等等等。团长，我刚才看到顾小曼了，要不你让他去吧。人家呀，点名就想请你，别人一概都看不上啊。张团长，我还是那句话，北京汇演的事情，你很早就答应我了。我是答应你了，可这计划这赶不上变化。什么变化？你就是想让顾小曼去北京呗？不是我，是上面。团长。我上次听你说，你外孙要上小学了，学校还没着落，对吧？是啊。那你知道叠翠上城吗？知道啊，那可是咱们市重点小学的学区房啊，一般人拿钱都买不到啊。啊，是这样。我老公啊，认识他们开发商，如果你想买的话，我让我老公啊跟他们老板说一下，给你留一套。你没骗我吧？北京汇演的事情，你要是答应我了，房子的事情。我就帮你搞定。这，徐老师。哎。苏老师，你气消了吗？我还以为你再也不肯见我了呢。找我什么事儿？给你的。房屋转让协议，叠翠上城，三号楼二单元四零三。肖老师，怎么样？我说话算话吧？这什么意思呢？我李梦竹答应过别人的事情，就一定会兑现。李梦竹，我告诉你，我上过一次当，就不会再上第二次。要不然你们就老老实实投资，等上两年；要不然，九月五项目再跟你们没任何关系。哎，我都跟你说了，没有任何附加条件了。那你为什么要把房子转给我？嗯
，因为我不想被你当成是骗子。我的看法对你有这么重要吗？特别重要，你知道吗？你所有的想法对我来说都是最重要的。在我心里，我觉得你特别特别优秀，你不仅有才，而且又善良又正直。你知道吗？上大学的时候，我就特别崇拜你，而且我还特别喜欢你。你别开玩笑了。我没开玩笑，我说的都是真的。下周我去北京演出，我们团长已经答应我了。你在说什么？下一周你们要去北京演出？嗯。去多长时间？我知道你担心什么。走之前，我会把事情办好的。嗯，走，婷婷，妈妈带你去楼下玩。好，姥姥，我跟妈妈去淘气宝啦。妈妈去关下电脑啊。好。接个电话啊！你干什么？你松开！忘说我是有老婆的人。我是前妻。松开！松开！什么前妻？我们俩是假离婚的。可是，在法律上面，你们两个已经不是真正的夫妻了。而且，我能感受到，你其实心里很不满意他。你要去哪里啊？张小明，喂，妈妈怎么了？我还有事，我先走了回家说，我就要在这儿说。你干什么呀你？这这这我单位你丢不丢人？你先怕丢人了，你早干嘛去了？我就是让你们单位的同事都知道，你许光明表面上装的道貌岸然，其实你这一肚子男盗女娼。你闭嘴！回家说去。我不，我就要在这儿说，你骗我这。光明啊，哟，这不是小丁吗？怎么回事你俩？白所长，你来的正好，我有事要问你呢。许光明说，跟你们合作的那个医药公司有一套学区房可以卖给他，有这回事吗？学区房？不知道。哎，光明，这怎么回事啊？不是，是是是是。别别，你就编不出来了吧？你真的是在骗我呀？拿了几张假合同就把我糊弄得团团转了。我跟你离婚真是离对了，你这个陈世梅。干嘛呀？今天你不在这儿，收出一个子丑寅卯，别想出这个小院儿。我说什么呀？你不都已经知道了吗？你有出息呀、啊！你太有出息了你、啊！你居然跑到许光明的单位去闹！哎，你不嫌丢这个脸呐、啊？我丢的是许光明的脸，他是你的男人，丢他的脸就丢你的脸。他自己不要脸，妈。你是我妈，不是他妈，你怎么总向着他呀？因为你太混
，对付这种骗子就不能对他太客气。我说了你不会听的，我说多了你会跟我拧的。但是我倒想问问你，今天事情发展到这种地步，到底怪谁？怪他？你没有责任的。我当然没有了，要不是他说的天花乱坠的，把我说的糊里糊涂的，我能跟他去假离婚吗？结果呢，全是骗人的。拿了几张假合同，就把我糊弄得团团转了。他不是故意的，为什么事先你不去问问清楚呢？再说了，你能不能改改你这个臭脾气的毛病？他不是故意的，是不是他事先跟你说了什么？你早就知道了。哎呀，他说，他说是什么买房子的事情碰到了一些困难，所以他就犹豫再三。他怕告诉你以后你会多心，我多心啊！我现在就是缺心眼的傻子。他在外面有女人，你知道了你还替他撒谎，还说婷婷看错了。要不是我听到你跟梅阿姨在那嘀咕，我还被这蒙在鼓里呢。妈，我怎么突然觉得你是跟他串通好的，你处处替他打掩护？我现在怀疑了，你是我妈妈，你应该是许光明的亲妈。那么你跟他离婚的事情，你听我的了吗？我没听，我幸亏没听你的。我现在想通了，离婚是我做的最对的一件事情。你打呀，你打，你又不是没打过我。你们什么都知道，你们就是把我蒙在鼓里，你们就是把我当成傻子，对不对？
，你醒了。这、这、这什么地方？这是我家呀。你家？不是，你你在这儿怎么还会有家呀？我在这儿有家奇怪吗？这房子是我爸爸买了几年了，一直都空着。这次因为你项目的事情，所以派上用场了。怎么样，还不错吧？我我我怎么会在你家呀、啊？昨天晚上你喝酒喝多了，要不是我的话，你就睡在马路上了。你都不知道，昨晚你吐了好多，衣服上全是脏东西，我都给你洗了。那、啊、在那儿呢。衣服拿过来行吗？嗯，我都给你晕干了。那你把衣服换好吧，我下楼给你做早饭去了。哎，梦竹，昨天晚上我我没做什么吧？什么都记不得了，我可什么都记得。以后这里会一直欢迎你的。你要是累了，想找地方休息了，或者是你想我了，可以随时过来。哦，对了，早上你的手机一直响，我爸吵着你睡觉，就替你关机了。那我下去给你做早饭啦，一会儿见。明，哎妈，你怎么回来了呀？哦，今天单位有个很重要的会，回来拿点资料。昨天晚上你到哪儿去了？昨昨天晚上我一直在单位呢。哦，我爸妈这个月底就要来了，到时候你也可以好好休息休息了。你爸爸妈妈要来？对，今天早上起来我给他们打电话，刚说好的。那他们不是？哦，我妈之前身体是不太好，现在好些了，所以得先跟我爸来看看听听。我知道光明，这件事情一直让你心里很难受，这也怪小雪，她太不懂事了。你爸爸妈妈来，丁雪知道吗？还不知道。妈，我得走了。嗯，那晚上回来吃饭吧。丁雪也回来吃饭了。光明，来来，我给你介绍一下，这三位都是美国史密特公司的代表，他们对你的成果给予了高度的评价。许光明。嘿嘿嘿，不是，哎呀，没想到吧？这什么情况？这是什么情况？我胡汉三又回来了呗。光明，你们俩这是？我跟光明是大学同学，我们是上下铺的好兄弟。结果人家学习好
毕业之后硕博连读，然后分到您这儿来了。我这种学习成绩不好的，就只能出国讨生活了。什么呀你？你现在是他们公司住中国区的 CEO，CEO， CEO, 给你给洋人打工。我给你介绍一下我们美国公司高管啊。啊，您坐。This is Xu Guangming, the top technical officer of this institute. 你好，你好。呃、uh, ，Andy, associate. 你好。先给你盛一口饭，好不好？哎，都乖孩子。爸爸妈妈为什么不回来吃啊？爸爸妈妈他们会回来吃饭的。等你吃饱了，姥姥呢就用保鲜膜把它包起来。等他们回来的时候，我再给他们热一下吃，好不好啊？怎么样？我听说你小日子过得不错呀、啊。还行吧，凑合吧。哎，孩子怎么样？我记得今年应该上学了，是吧？嗯，马上。我记得你当时一直想要个男孩来着。谁说的？我一直想要女孩。老婆没换吧？废话，当然没有。<笑>我谅你小子也不舍得。你老婆那是谁呀、啊？音乐学院的大美女，校花，人长得漂亮，歌唱的又好。谁也没想到，就你小子，你。等我离了。你。什么时候的事儿？干不久的事儿。为什么呀？行了，别老说我了，说说你吧，你怎么样？跟你汇报汇报。嗯。行啊，还娶了个洋媳妇儿，难怪老婆说呢。我这不正做他工作呢吗？想动员他来中国，带着我儿子 Marvin。他今年六岁，应该跟你女儿一样大。你媳妇儿美国人，她愿意来中国？啊？我跟她说了，美国经济不景气，想挣钱来中国。美国经济不景气，还有钱买我们的中国技术专利？兄弟，我知道这事儿你对我有点意见，但是咱们能不能放下这个国家和民族的分歧？你这么想，你这个要的归根结底还是为了治病救人，对吧？那我们施密特有实力、有资源，可以把你的药在全球推广，让全世界有需要的患者能够使用你的药品，这不是很好吗？行了，别跟我扯什么大旗了，来吧，欢迎你回来。上哪去了？不是答应的好好的吗？你想故意跟我作对是不是？许光明也没回来吧？妈，我看你呀、啊，这是自作多情。我是在问你，你为什么不回来？你上哪儿去了？我，我没上哪儿，逛了逛商场，买了两条裙子，一双鞋子，然后月上顾小曼，做了个头发，焗了个油，还染了个指甲，好看吗？这就是你最充实的一天。哦，挺充实的。我怎么生了你这种不成器的东西？那得问你自己啊，是你生的我，又不是我自己生的自己。哎，昨天你跑到许光明的单位去大吵大闹，我想今天不管怎么样，你该冷静下来吧，想一想补救的办法吗？哎，我真的没有想到你过了逍遥自在的一天。你想让我怎么样？低三下四跟他去道歉吗？明明是他的错，是他对不起我。你想不想要这家？不是我想不想，是许光明想不想要这个家。
你都做了一桌饭，他来了吗？人家根本就不在乎。我不管他，我在问你。你告诉我，你想不想要这个家？不想要这个家没有关系。我现在带着婷婷立马就走，你信不信？你回来了，怎么不打个电话呀？天天睡了。嗯，我妈哄睡着了。你怎么穿着鞋就进来了？赶紧去洗个澡吧。昨天又没回来，肯定没洗澡吧？身上都臭了。小雪，你坐，我想跟你聊聊。你说吧，你觉得咱俩就这么过下去有意思吗？没意思。那你觉得咱俩还有必要这么相互折磨下去吗？我没折磨你。你没折磨。你没折磨我，昨天你跑到我们昨天是我不对。你真这么想？我不应该跑到你单位去，让你没面子。我应该给你解释的机会，是我太冲动了。你真这么觉得？昨天的事情确实是我不对，小雪，你这么说，我真没想到。其实我也有错，买房子的事儿泡汤了，我早应该告诉你了。但但是，我知道你是怕我不高兴。我妈都跟我说了。哎呀，其实包括之前的事，我都能跟你解释清楚的。文明，以前的事情，你有你的错，我也有我的错。但是我现在就想问你一句话：你还想不想要这个家？现在，如果说咱俩接下来能一直都像现在这样。我当然想过下去了，只要你别再对我疑神疑鬼的。我疑神疑鬼是因为你老骗我。那我也不是诚心的呀，你都说了，你也知道我是怕你伤心吧？可事实上你就是骗了我。好了好了，互相认个错，以后改正，听见没有？嗯，你能改正吗？我能改，问题是你你能改吗？一起改嘛。妈提醒你们一句啊，以前发生的所有事情，一句话都不许再问了啊！光明不是说了吗？房子就不买了，不买就是好事儿啊！明天，去把复婚的手续给我办了，好好的日子好好过哦。光明啊，不早了，妈要回去了。身上什么味儿？嗯，什什么什么味儿？你昨天晚上没回家
你去哪儿了？我，我在办公室。一个人？当然是一个人。那你身上香水味怎么回事？你说实话，你到底去哪儿了？去酒店？你有没有去实话？一会儿酒店，一会儿办公室，你到底去哪儿了？我昨天晚上喝多了，我去酒店睡了一晚上。你说，你是不是跟那个女的在一起？你们是不是去开房了？什么开房？我就是去睡了一晚上。许光明，你还要不要脸？你是不是人啊你？我就不要脸了，我不是人，你满意了吧？你们要干什么？老毛病又犯了？你什么事情？你问问清楚啊！问清楚，妈，你问他。你问问他身上香水味哪来的？他从来不用香水，他解释的清楚吗？一会儿办公室，一会儿酒店，你到底去哪儿了？你是不是拿着钱去养小三了？你放屁！徐光明，你还记不记得你家里有个老牌子？你还记不记得我是谁？我记得，我记得你是我前妻，我记得咱俩已经离婚了。